നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചായയുടെയോ കാപ്പിയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്താലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ടർ മുറുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന നൈസായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ അതെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പൊടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും എടുക്കാം ഈ രണ്ട് പൊടിയാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൊടി റോസ്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഇടിയപ്പത്തിനായാലും മുറുക്കിനായാലും എപ്പോഴും അരിപ്പൊടി വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മുറുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് കടലമാവാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പാതി കടലമാവ് എടുക്കണം ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുവാൻ അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉഴുന്നുപൊടി പകരം ചേർത്താൽ മതിയോ എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ അരിമുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് ഉഴുന്നുപൊടി ചേർക്കുന്നത് ഈ ബട്ടർ മുറുക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഈ കടലമാവ് ചേർക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് കടലമാവ് ഈ കടലമാവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുകടലയില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് അതായത് വെണ്ണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കരുത് അത് ഫ്രിഡ്ജിന് വെളിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജീരകം ചേർക്കുന്ന മുറുക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ ജീരകത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ എള്ള് ചേർക്കാം അതുപോലെ അയമോദവും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ചേരുവകളും കൂടി ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വെണ്ണ ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് പോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ചൂടുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം അത്രയും മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും അങ്ങ് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് അറിയേണ്ട ലൈറ്റായിട്ട് ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ മുറുക്കിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മിക്കവരും ചോദിക്കും മുറുക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് പോയി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അരിപ്പൊടി വറക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുത്ത് ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണമോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാവ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കില്ലേ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം ഈ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറുക്കിട്ട് കൊടുക്കാവു ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്നും ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുറുക്ക് ചുറ്റിച്ചു വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് മുറുക്കെടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ണങ്ങളുള്ള ഒരു തവിയില്ലേ അതിലേക്ക് മുറുക്ക് ചുറ്റിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് നേരിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് എണ്ണ വീഴും എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സേവനാഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള അച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടങ്ങളുള്ള അച്ചുണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തടവിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മാവ് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണോ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് നോക്കണം അത് മുറിഞ്ഞ് വീഴാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് നോക്കാം മുറിഞ്ഞ് വീഴാതെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തതെന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇത് മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവാതെ തന്നെ വീഴുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മുറുക്കി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങ് വിട്ടുപോരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനം വരുന്ന ആ ഭാഗം ഇതിനോട് ചേർത്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് എണ്ണ പാകത്തിന് ചൂടായോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മാവൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചൂട് ഈ ഒരു മീഡിയം രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കൂട്ടിയിടരുത് കാരണം തീ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണയുടെ ചൂട് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറുക്കിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആകും പക്ഷേ ഉൾവശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം രീതിയിലേക്ക് തീ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുറുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുറുക്കിടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് എണ്ണ തെറിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാതെ നേരിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഒരു സൈഡൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ എണ്ണയിലെ ബബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് അടങ്ങും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ മുറുക്ക് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ മുറുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മുറുക്കും വറുത്തെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചായയുടെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിയുടെ കൂടിയോ ഒക്കെ ഒരു സൂപ്പർ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി ഹാർഡല്ല ഇതാ നോക്കൂ 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബട്ടർ മുറുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ ചേരുവകളൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ആർക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം